是不是又听到什么声音了？你们的状态都不太正常，我建议你们好好检查一下自己。被寄生了，是刚才吗？从伤口的样子看，已经很久了。你们在洞外就应该已经被咬了。天黑了，大家小心这里的虫子。得快点出去，不然被感染的人都会死。我们可以用火。消毒刀刃，直接割开皮肤，把寄生虫给弄出来。不行，史料记载，寄生虫里边都是毒素，如果在皮下弄死，会立即中毒而亡。瞎子说的对。吃吃。阿生，他说让我们进去。还得继续往里。虫毒让你们产生了幻觉，这可能不是幻觉，是那东西在对我们说话。我什么都没听到，只有被寄生的人才能听到。他让我们进去，他还说，如果我们不听他的话，全都得死。现在这外面都是寄生虫，我觉得我们只能往下走，看看还有没有别的出路。我们继续往下走，找出口。南越人把这个大殿修成了一个浮转的形状，利用这里做了一个风水局。为什么他们要在这里修一个风水局？他们建造这座地宫的目的，就是为了截断水脉。似乎那怪物是通过这个地下水系活动，而这个地宫就像大坝一样，堵住了它的路。和那些愤怒金刚一样，为了伏魔镇压这东西，当地人叫这种东西“那加斯”。这个风水局的核心就是这副棺材，这棺材里面葬的肯定不是人，而是某种可以威慑那加斯的东西。否则，那怪物早就把这个地宫给摧毁了。你这说法有没有根据？没有，只是推测。推测是不是对？打开看看不就知道了吗？你敢开关，就别想拿到下一笔钱了。好，好。大家看，我发现了什么？又到看壁画的环节了。这壁画说了些什么？南越人在一个缝隙里发现了他们的古神耶摩罗被杀死，将他带回村子。晚上，所有的人都开始做梦，梦到耶摩罗在跟他们沟通。耶摩罗告诉他们，自己是被一个叫纳加斯的古神偷袭杀死的。耶摩罗不甘心就这么死去，想要报仇。他要南越人来到纳加斯的老巢，在纳加斯种上休眠的时候，趁机修了这座地宫，并把自己的尸体放在地宫中，让纳加斯以为自己在这里伺机伏击他。耶摩罗比纳加斯强大很多，纳加斯不敢正面搏杀。神仙打架。我们遭殃。这儿怎么有一炼丹炉啊？也许他们认为给古神陪葬可以成仙，所以守灵的同时也开始修仙。我更愿意相信，这是这些人在临死前为了找个精神寄托而生出的意象。
跟寄生虫应该有很微妙的关系。他散播这些寄生虫，一路逼你们下来，就是为了控制人。打开这里。Yeah. <laughs> 